Good evening, dear student. Today, let's discuss regarding some of the MCQs from Nursing Administration and Management topic. So, this video will be helpful for students, those who are preparing for an assistant professor in nursing examination. So, we can move on to the first question. Which of the following is not the principle of organization? So, the options are delegation, pervasiveness, span of control, hierarchy. So, we can see each one in detail. So, what is an organization? Organization means it is an entity such as company or an institution or an association comprising one or more people and having a particular purpose. That is a common or aim in the purpose in the so, options first option was delegation. What is delegation? It is the assignment of authority to another person to carry out specific activities. An organization can top level management subordinates in the responsibilities. That is the common function. That is the common aim. We have a team work. 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 We so next option was pervasiveness. This is the condition or state of being spread throughout something or somewhere. That is the pervasiveness is a generality, a universality, common item. Or you can make a pervasive item or institution a carnal to Sadikila or an organization or a goal item or a purpose item. A hospital number or institution at a little college number institution at a consider the shade either college in the end of our another maximum null students in a society useful idol of human beings in a social being a kid can now do process and college in the end of our in the hospital in the maximum patients in a take care either or a normal quality of life. Different organizations will be having a different aim or purpose. So, we have to do this. But, for example, planning is a function of all organizations. It is a common principle. But, for example, it is a generality. It is a organization that is a general aim. It is a same purpose. It is a same aim. It is a same aim. So next option was span of control. It refers to the number of subordinates that can be managed effectively and efficiently by supervisors. Or organization, or manager the under la, wherein the subordinates the number ne ana number scale span of control na varan la. Naaru span of control ani gil, valare kora chalkaire maatra vari kum or senior ani gil oru higher authority le field varan la. Chiru wide ida la span of control ani gil, ipom ibadan oku ani gil under. Subordinates are here, there are 5 subordinates. That is the authority of the subordinates. That is the authority of the controlling power. It is entirely different. Narrow span of control and wide span of control. So next option was hierarchy. Hierarchy means it is a system in which members of an organization or society are ranked according to the relative status or authority. In an organization, they have the authority and the responsibility and the responsibility. In an organization, they have top level management, middle level management, lower level management. Top level management is higher hierarchy position. They have the plan for the planning. They have the plan for the planning. They have the decision making for the higher authority. Middle level is a gap. Fill in your area in the middle level. In the hierarchy, it can be acting as a communication between the higher hierarchy and the lower level of hierarchy. That is middle level management. Lower level management is a real functioning group. It is a functioning group. In the hierarchy, it is a higher position of the top level. It is a lower level of the lower hierarchy. So our question was, which of the following is not the principle? Principle is not the principle. Delegation principle, span of control principle, definitely hierarchy or organization principle. That is the principle of the pervasiveness. So the correct option was option B, pervasiveness. 
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് എസ്പിരിറ്റ് ഡി കോബ്സ് റെഫേഴ്സ് ടു അതൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഹെൻറി ഫയോളിന്റെ ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അത് വരുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് എസ്പിരിറ്റ് ഡി കോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൻസ് ഓഫ് മൊറാലിറ്റി ആണോ സെൻസ് ഓഫ് അച്ചീവ്മെന്റ് ആണോ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ് ആണോ എസ്പിരിറ്റ് ഡി കോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ട്രൈ ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ ലോയൽറ്റി ഷെയർഡ് ബൈ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ടീം വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ടീം സ്പിരിറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടീം എടുത്താൽ തന്നെ അവരുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ ഒരു ടീം വർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് വരുമ്പോഴാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചറിനെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഈ അഞ്ചു പേരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരുമിച്ച് നിർത്താനായിട്ടാണ് അപ്പം എസ്പ്രി സി കോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീലിംഗ് ഓഫ് പ്രൈഡ് ആണ് അത് നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഓർഗനൈസേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓർഗനൈസേഷൻ തകർച്ചയ്ക്കും കാരണമാകും സോ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് എസ്പ്രി ഡി കോബ്സ് റെഫേഴ്സ് ടു ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്യുവർലി റെഫേഴ്സ് ടു എ സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ് സോ ദിസ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ദ ഡോമിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് കമാൻഡ്സ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് ടേം ആണ് വൺ ഇസ് ഡോമിനേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കമാൻഡ് സോ before going to know the real option we can see the types of leadership mainly leadership is divided into three autocratic democratic laissez faire sphere idana moonu ettom common aayittu namukku kaanan pattunna leadership style nu parayunnathu autocratic nu parayunnathu it's a leader alone establishes policies so leader alone establishes policies adayada leader orikkilum subordinates ne consider cheyarilla avare decisions appreciate cheyarilla allengil avare theermaanangal angeerikkarilla avare concerns ne mind cheyidilla autocratic nu parayunnathu valare authoritative aayittulla ഏറ്റവും ഒരു ലീനിയന്റ് ആകാത്ത രീതിയിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് ആണ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹിറ്റ്ലർ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോക്രാറ്റിക് മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറിന് നമ്മൾ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ലീഡർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഡെമോക്രാറ്റിക് മീൻസ് ഹോൾ ടീം ഇസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ അതായത് ഒരു ടീം വർക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ടു ആൻഡ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വന്നിട്ട് സബോർഡിനേറ്റ്സും ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റും തമ്മിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ പോയിട്ട് നല്ലൊരു കറക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഫംഗ്ഷനിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി പോകുന്ന ഒരു ലീഡർഷിപ്പിനാണ് നമ്മുടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ആണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസസ് ഫെയർ മീൻസ് ലൈസിനെസ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ലൈസിനെസ് ദ ലീഡർ ഹാസ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നോ കൺട്രോൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് അതോറിറ്റി വിൽ ബി ഓൺ സബോർഡിനേറ്റ് സബോർഡിനേറ്റ്സിനാണ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനും അവർക്കൊരു അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റോളും ലീഡറിന് ഇവിടെ ഇല്ല ഇന്നൊരു പിക്ചോറിൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം ഒരു സിംഗിൾ വേ ഓഫ് കമാൻഡിംഗ് ആണ് ഡു ദിസ് അതൊരു കമാൻഡിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കൺട്രോളിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസിസ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ലൈസിനെസ് നോർക്കുക അവിടെ ലീഡറിന്റെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലീഡറിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഫ്രീ ആണ് ഡു ദിസ് ഓർ ദാറ്റ് ആസ് യു സീ ഫിറ്റ് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ലീഡറിന് റോളൊന്നുമില്ല സബോർഡിനേറ്റ്സിന് എന്താണോ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നത് അത് അവരെടുക്കും ഒരിക്കലും ഈ രീതിയിലൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷനിങ് ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു റണ്ണിങ്ങിലേക്ക് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ വരാറില്ല ഡെമോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഡു യു ദിസ് വി ഷുഡ് ഡു അവിടെ ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ലീഡർ എന്ന രീതിയിൽ അവർ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാറുണ്ട് ആ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അങ
സർവൈവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ചില ആൾക്കാർ തന്നെ മുന്നിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ സിറ്റുവേഷൻ ലീഡേഴ്സ് ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കരിസ്മാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ലീഡേഴ്സ് ചിലപ്പം ചില സിറ്റുവേഷൻസിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചില ഒരു ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ലീഡേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഹു ഹാസ് ഗിവൺ ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആരാണ് ഏറ്റവും നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒന്നാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണുള്ളത് അത് ആരാണ് ആ ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഹെൻറി ഫയോ ഡാനിയൽ ഫോർ മേരി ഫോലറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗ് സോ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കാം സോ അവർ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ ദറ്റ് ഈസ് ഹെൻറി ഫയോ ദറ്റ് ഈസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ നമ്മൾക്കറിയാം ഹെൻറി ഫയോവിന്റെ ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് തോറാറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഡിസിപ്ലിൻ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എപ്പം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലും ഈ ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്തിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ ചിലപ്പം ഈ ഒരു നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ട് ഇതിലല്ലാത്ത ഏതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് the number of people directly reporting to any one manager so nammal idinagum keyword undu eppolum ningal oru question vaalikkum adile keyword adum catch cheyan shramikkya idile keyword nu parana number of people directly reporting to one manager adayidu oru manager de under il varuna number of people ne endu parayum line organization aano scalar chain aano span of control aano staffing aano namak options nokkam line organization so line organization line authority flows from the top to the bottom in a line namaku oru organization structure kaanumba thanne aa oru line vechittu thanne namaku parayan sadhikkum evide nanu communication start cheyyanadu alle aarkaanu kodile responsibility ullathu aarkaanu kodile authority ullathu aa oru method nanne allekil aa oru organization structure nanne allekil pattern of communication nu parayunnadana line organization ee oru picture nathil ningal kaanan mattum etram kodile higher authority vannirikkunnathu മാനേജറിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് ടോപ്പ് ലെവലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിൽ വരുന്നതാണ് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ഈ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജറിന് കീഴില് മൂന്ന് മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ട് നഴ്സറി മാനേജർ റീച്ചൽ സ്റ്റോർ മാനേജർ ഗ്രീൻ ഹൗസ് മാനേജർ സോ അതോറിറ്റി എപ്പോഴും ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്ന മാനേജർ ആയിരിക്കും അവിടുന്ന് ആ ഡിസിഷൻസ് ആരിലേക്ക് എത്തുന്നു അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജറിലേക്ക് എത്തുന്നു ഈ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് സബോർഡിനേറ്റ്സിനും ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ നഴ്സറി മാനേജറുടെ കീഴിലായിരിക്കും ബാക്കി വർക്കേഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ലൈൻ ഓഫ് അതോറിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വാസ് സ്കെയിലാർ ചെയ്യും ഇറ്റ്സ് എ ചെയിൻ ഓഫ് ഓൾ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഫ്രം ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ടു ദ പേഴ്സൺ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദി ലോവസ്റ്റ് ആയി ഇതും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു ലൈൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയറിയാം ഈ ആരോ മാർക്ക് നോക്കിയറിയാം എ എ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എ ആണ് ഡി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനെ ആണ് സോ ഇത് എ എപ്പോഴും ഇ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ആൾക്കാരെ അണ്ടറിൽ വരും എയുടെ അണ്ടറിൽ വരും സിയുടെ അണ്ടറിൽ വരും പക്ഷെ സി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊസിഷനിലുള്ള ആൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി ആരിലേക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റിലേക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആണ് ഈ ചെയിൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്കെയിലാർ ചെയ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു കോളേജ് എടുത്താല് അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആരിൽ ആരുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ഫാക്കൽറ്റീസിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോകുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വാസ് സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി മാനേജ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻലി ബൈ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഓർ മാനേജേഴ്സ് അതായത് ഒരു മാനേജർക
ഒരു നാലാൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു സ്ഥാനം ഓഫ് കൺട്രോൾ നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്ന എവിടെയായിരിക്കും നാരോവിലായിരിക്കും കാരണം രണ്ട് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ വൈഡായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇസം ഫോം ചെയ്യാം ഒരു കൺട്രോളിംഗ് എബിലിറ്റി കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും എപ്പോഴും വൈഡായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം ഓഫ് കൺട്രോൾ വരുമ്പോൾ So next option was staffing. It is the process of hiring eligible candidates in the organization or company for a specific position. We are going to be eligible for the recruitment. We are going to be eligible for the recruitment. We are going to be eligible for the recruitment. We are going to be eligible for the successful. We are going to be eligible for the talented. കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സ്റ്റാഫിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡയറക്ട് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടു എനി വൺ മാനേജർ ആയിരുന്നു അതായത് എത്ര ആൾക്കാരാണ് ഒരു മാനേജറിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം കണ്ടതാണ് ലൈൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ല സ്കെയിലർച്ചീൻ അല്ല സ്റ്റാഫിംഗ് അല്ല പിന്നെ എന്താണ് സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഇസ് എ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡയറക്ട് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടു എനി വൺ മാനേജർ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കണ്ടത് ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ദർ ഓപ്ഷൻസ് ഇ